CS School এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বই থেকে বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্যগুলো পড়ছি অষ্টম অধ্যায়ের পরে 7 নম্বর লেকচারেটি এই লেকচারে আমরা উপপাদ্য 22 পড়ব চলুন দেখি প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে প্রশ্নে বলা হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ 1 সমকোণ 1 সমকোণ মানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি পরিমাণ কোণ আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রে 360 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় তার মানে এই বৃত্তটাকে যদি আমরা সমান চার ভাগে ভাগ করি আমরা 360 কে চার ভাগে ভাগ করে ফেললাম প্রত্যেকটা ভাগের মান হবে 90 ডিগ্রি করে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন 90 ডিগ্রি কোণ আসলে কতটুকু এবার আমরা বুঝব অর্ধবৃত্তস্থ অর্ধবৃত্ত মানে হচ্ছে একটা রেখাংশ দ্বারা যদি বৃত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে এটুকু অর্ধবৃত্ত এবং এটুকু অর্ধবৃত্ত এই যে আমরা ভাগ করে ফেললাম এবি রেখাংশ দ্বারা এখন এ ও বি রেখা থেকে যদি পরিধির উপরে আরেকটা বিন্দু নিয়ে যোগ করা হয় তাহলে এই যে কোণ উৎপন্ন হবে এই কোণটাই হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এই কোণটা এই পাশেও উৎপন্ন হতে পারে বা এই ভাবেও উৎপন্ন হতে পারে এই প্রত্যেকটা কোণই হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এখন আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এ সি বি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এটার মান 90 ডিগ্রি বা এক সমকোণ আমরা আগেও বলেছিলাম যে প্রশ্নে যা আছে সেই কথাটাকেই আমরা চিত্র ভিত্তিক বর্ণনা দেব মনে করি উ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের এ বি একটা ব্যাস বৃত্তের পরিধির উপরে দুটি বিন্দু নিয়ে যদি যোগ করা হয় তাহলে যে রেখাংশ উৎপন্ন হয় এই রেখাংশ যদি কেন্দ্রের উপর দিয়ে যায় তাহলে এটাকে ব্যাস বলা হয় একই সাথে এটাকে জে বলা হয় সব থেকে বড় জে বলা হয় এখানে একটা বৃত্তস্থ কোণ উৎপন্ন হয়েছে এবং এটা অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এটাকে প্রমাণ করতে হবে এক সমকোণ এই ক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট একটা অঙ্কন করতে হবে এই বৃত্তচাপটাকে নির্দিষ্ট করার জন্য যদি আমরা বলি এ বি চাপ তাহলে কোনটুকুকে বোঝাবে উপরেরটা না নিচেরটা আবার যদি বলি উপচাপ বা অধিচাপ সেই ক্ষেত্রেও স্পষ্ট হবে না কারণ দুইটা চাপই সমান যেহেতু বৃত্তের ব্যাস বৃত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে এই নিচের চাপটাকে স্পষ্ট করার জন্য আমরা ডি বিন্দু নিয়েছি সি বিন্দু এর বিপরীত পাশে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা বৃত্ত চাপ হয়ে গিয়েছে এ ডি বি উপবাদ্য বিশের মধ্যে যে সিদ্ধান্তটা আছে ওইটাকেই এখানে প্রয়োগ করে প্রমাণ করব আমরা একটু সারসংক্ষেপ বলতেছি বৃত্তের একই চাপের উপরে যদি একটা কেন্দ্রস্থ কোণ এবং একটা বৃত্তস্থ কোণ থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কিরূপ হবে এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ আর এটা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোণ এই বৃত্তস্থ কোণের মান যদি এক্স হয় তাহলে এই কেন্দ্রস্থ কোণের মান হবে টু এক্স এখন এই বৃত্তস্থ কোণ সমান কেন্দ্রস্থ কোণ এটা লিখতে গেলে এই কেন্দ্রস্থ কোণকে আমরা হাফ দিয়ে গুণ করে দেব অথবা এটা যদি আমরা না করি তাহলে এই বৃত্তস্থ কোণকে টু দিয়ে গুণ করে দেব যদি আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখি এইটাকেই আমরা এখানে প্রয়োগ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ডি বি চাপের উপরে দণ্ডায়মান কে কে দণ্ডায়মান এই যে এখানে একটা কোণ এ ও এবং বি ও একটা কোণ উৎপন্ন করে এবং সেই কোণটা হচ্ছে এ ও বি এবং এটা একটা সরল কোণ তো অনেকে মনে করে যে কোণ হতে হলে অবশ্যই এরকম বাঁকা হতে হবে আমরা যেমন এই কোণটাকেও জানি ঠিক একইভাবে এই যে বাহিরের দিকে যে একটা কোণ আছে এটাও কিন্তু একটা কোণ এই কোণটার নাম হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ সরল রেখার উপরে যে কোণটা উৎপন্ন হয় এই কোণ সরল কোণ এবং এর মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই একই চাপের উপরে বৃত্তস্থ কোণ উৎপন্ন হয়েছে এ সি বি এখন আমরা বিশ নম্বর উপপদে যেটা প্রমাণ করেছি ওই সম্পর্কটা এখানে লিখে দেব তার মানে বৃত্তস্থ কোণকে এ সি বি এটার সাথে আমরা যদি সমান লিখতে যাই তাহলে কি আমরা এ কেন্দ্রস্থ কোণটাকে সমান লিখতে পারব কক্ষণ না যেহেতু এ কেন্দ্রস্থ কোণ অনেক বড় বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা হাফ দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে সমান লেখা যায় আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এবি হচ্ছে বৃত্তের একটা ব্যাস 
এটার মান অবশ্যই 180 degree. তাহলে আমরা যদি এই কথাটাকে লিখি কোন এ সি বি সমান হাফ আমরা দুই লিখতে कुन A C B समान X समो कुन प्रमाणित हो ये पौड़े उस दिया अपना दर बुझते समस्या है अवश्य हम अपने के जानते भूल बिना आम्रा शोर्बुत तो उपाय अपना दर के बुझाने से चकुल हो